Escandalosos es más triste y profunda de lo que parece. Para algunos, Escandalosos o Weber Burr es una simple serie de comedia más, la cual te hará reír, te regalará buenos momentos, es comedia pura y exquisita. Sin embargo, si logras analizar sus vidas desde que eran niños y el por qué son tan unidos, terminarás encariñándote aún más con cada uno de ellos. La historia trata básicamente de tres hermanos, los cuales son osos, un polar, un panda y un pardo. Pardo, quien se ubica en la parte de arriba de la torre, es quien mayormente toma la iniciativa y las decisiones, pues es él quien tiene ese talento de liderazgo. También tenemos a Panda. Él es quien va en medio de la torre, tiene un gran corazón, es adicto a las redes sociales, le gusta el anime, leer manga y parece muy enamoradizo. Y finalmente tenemos a Pilar, digo Polar, es él quien sostiene a los otros dos, pues es él quien va abajo, eso lo hace el oso más fuerte y al mismo tiempo el más protector. Además, es bueno cocinando, peleando y tiene un gran pasado con grandes misterios. ¿Qué está pasando? Tengo muchas preguntas, tengo miedo, apapáchenme. Para ser sincero, no siento que los osos hayan tenido una gran evolución en la serie, de hecho, a mi parecer son los mismos que los de los primeros capítulos, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, esto no es del todo malo, ya que Escandalosos demostró que para crear buenos personajes no hace falta que tengan una evolución, sino entender más su origen y el porqué de sus acciones y personalidades. Por ejemplo, en el capítulo número 7 de la primera temporada, nos hablan acerca de Chris, o Pardo, quien resulta tener una gran obsesión por un burrito gigante el cual gana al comienzo del episodio. El capítulo continúa enseñándonos cómo Pardo intenta integrar a Burrito en todos lados. Hasta ese momento, estoy seguro que todos los espectadores de la serie, incluyéndome a mí, se lo tomaron como una broma más de la serie. Pero lo que nadie se esperaba era el sorpresivo y emotivo final explicando la razón de por qué Pardo anhelaba tanto estar cerca de Burrito. Pues al parecer, este Burrito gigante era lo más parecido a aquel objeto o brazo que vio cuando vivió un momento traumático en su niñez. También llegamos a conocer el origen de Panda, quien después de conocer a un oso panda de peluche, este termina huyendo de un refugio japonés. Es aquí donde conocemos el porqué de sus gustos de Panda. Con Polar, la historia se pone un poco más trágica, pues en el Polo Norte, al ser perseguido por cazadores, este conoce a un viejo quien resulta ser quien le enseña a Polar cómo cocinar, cómo reparar objetos, cómo usar el cuchillo, machete y hacha. Es entonces donde ocurre una escena que me rompió el corazón, ya que cuando Polar encuentra la foto de su hija, este decide darle un detalle. Sin embargo, el viejo decide correr de su casa enojado, hasta que Polar es atrapado por una trampa de osos y perseguido nuevamente por los cazadores. Es entonces cuando el viejo le salva la vida por última vez, pero este terminaría siendo el adiós. Tienes mi respeto, Stark. Mediante paso a la serie, logramos ver cómo los osos conocen a cada vez más personajes, como por ejemplo, Dave, Charlie o Chloe. Tengo que decir también que me encantó ver cómo incluso ellos tendrían muchos mensajes para analizar. A lo que me refiero es que cada uno de ellos pareciera tener sus propios retos, sin embargo, al final el mensaje o el objetivo es el mismo. Encajar en la sociedad. Dave, siendo una guardabosques y cuidadora de todos los animales, no es tomada en serio por personas de alto cargo o que simplemente no la valoran. Pero que sin embargo, al conocer a los osos, se siente completamente en confianza, ya que al no solo ser animales o simplemente simplemente ser amables con ella, ellos le demostraron que confían en ella y que la apoyarían ante cualquier situación que sea. También vemos como Charlie es perseguido por personas del lejano oeste, quienes al confundirlo con el chupacabras, este termina teniendo una recompensa por muchísimo dinero y siendo objetivo de muchos cazarrecompensas, agarrando cada vez una completa desconfianza hacia los humanos. Y de hecho, es esa la principal razón por la que se acercó tanto a los osos. Finalmente tenemos a Chloe, pues ella también se mantiene en una lucha constante por encajar. Una prueba de ello es cuando nos damos cuenta de que el ser prácticamente una niña genio, se le es difícil socializar, incluso cuando sus compañeros de universidad le dan la oportunidad. Es ella quien no sabe cómo responder, siendo esa una de las causas por la que nuevamente los osos comparten su amistad. Lo que quiero decir con este video es que Escandalosos termina siendo una serie de la cual puedes disfrutar de dos maneras, ya sea riéndote por cada escena graciosa, broma o problema que pasan los osos en su vida diaria, o también analizando a cada personaje y el porqué de sus tan diferentes y únicas personalidades. Los osos pasaron por muchísimas cosas, buscando familia, buscando un hogar, hasta que se dieron cuenta de que todo eso es lo de menos cuando tienes a tus hermanos, pues son ellos quienes te apoyan aunque cometas el peor error del mundo. Ellos siempre estarán allí para ti, ya sea para guiarte, para corregirte o para estar siempre contigo apoyándote. Y ya para terminar el video, me gustaría decirles que si les ha gustado el video, no se olviden darle like o comentar de qué serie, película o anime les gustaría que hable en un futuro. Con eso me despido. Muchas gracias. Yo soy Yotzer y adiós. I won't ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you win Easier to break it off, best friends I don't really understand myself I don't really understand, need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I could